Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Teacher. Welcome. Good evening. Good evening. Okay. Um, good evening. Good evening. Welcome. So this is what we have um, today. Video conference 17, right? Video conferencia número 17. La iniciamos esta noche. Ya vamos a uh, finalizando, right? Little by little. So once again, good evening. Buenas noches para todos. Y eh, bueno, e iniciamos con nuestro tema para esta noche es how to use there is and there are plus the quantifiers. And uh, today is, what day is today? ¿Cuál es la fecha de esta noche? Para esta noche. Ya no les digo día porque ya se está acabando, pero uh, night. Uh -huh. What is the day of tonight? It's Friday. Friday, September 10th, 2021. 2021, yes. Today is Friday, September the 10th of 2021, right? So the topic is how to use the reason there are plus the quantifiers, be the conference 17. And this is the objective, the class objective. At the end of this session, participants will be able to use there is and there are plus the quantifiers, right? That is what we have as the objective for today. It's the objective for this noche. And um, we are going to basically review a little bit of what we did yesterday. Vamos a recordar un poco de lo que trabajamos la noche de ayer, right? Related to prepositions of places, como ustedes recordarán. Ese fue el tema eh, el cual desarrollamos la noche de ayer. Um, prepositions of place, right? To indicate the position of a place, right? Para indicar la locación de un lugar en específico, right? So we talk about city places. También utilizamos vocabularios de uh, las partes de la ciudad, ¿verdad? Algunos lugares de la ciudad. That is what we did yesterday. Esa es parte de lo que trabajamos eh, ayer, right? Um, very good, muy bien, super, excellent, gracias por compartir, right? Eh, yes. So, here we have, esta es parte de lo que trabajamos ayer, ¿verdad? Este es un diagrama un poco diferente del que les presenté ayer. It's just using prepositions of place. The restaurant is in front of the school. That is my example. Um, we practice this on, under, next to, in front of, behind, between, around, and through, right? So those are some examples of prepositions of place that we practice. Let me repeat them again. On, under, in front of, next to, to the left of, behind, between, around, through, and to the right of. So this night, I want you to select four, please, and create some examples using them. But uh, they have to be related to your job. Entonces, van a elegir cuatro de estas preposiciones, van a elaborar dos ejemplos en total, y Esos ejemplos tienen que ser relacionados a su trabajo. Creo que esa es la parte nueva que trabajamos para esta noche. Eh, relacionados a su trabajo. ¿Qué está cerca de su trabajo? ¿Qué está lejos? Por ejemplo, yo les voy a decir. There is a Mexican restaurant in front of inglés corporativo. Just to give you an example. Aquí estoy aplicando los lugares que hay alrededor de inglés corporativo. Que es mi trabajo. Algo así es lo que ustedes van a hacer en estos momentos. No quiero que lo escriban en el chat, solo quiero que lo escriban en su cuaderno, así algo breve, rápido. Y lo que sí quiero es que ustedes activen su micrófono, quien desee participar y quien desee practicar, compartir sus ejemplos con las clases para poder hacer 
ese check-in, ¿verdad? Ese, esa actividad de, recorda, de recordatorio de conocimientos previos y conocimientos vistos ayer por la noche. Eh, do it, please. Realízalo en estos momentos, por favor. Please. I give you three minutes. No, five minutes. Cinco minutitos para que puedan hacer esa pequeña actividad, please. Five minutes for you to do that little activity. Okay, did you finish? Yeah. Finish, finish, finish. Ahí me van a disculpar, veo que veo unas burbujitas en el chat de mensajes, pero lastimosamente no puedo abrir el chat porque le doy clic, pero no me permite ver los mensajes. Oh, so, I have a question. Uh, ha. How to say uh, Gaveta. Cabinet. Ajá. Yes. Okay. I couldn't listen to you, Juan Diego. No lo escucho muy bien. 
No sé si se puede acercar un poquitito más al micrófono. ¿Cómo, cómo se escribe con tal cual? Sea de... ¿Sea? Parcial. Sí, se es, tal cual. Una vez más, repítamelo, por favor. Ahora sí ya me ¿Ahora? acerqué. Ahora sí, sí me escucho. Sí. Ah, que cómo se escribe en este caso Gabinet, tal cual como se escucha. Ah, it's C, C, A, B, I, N, E, T. Cabinet. Ok, thank you. Ok, nice. Excellent, very good. Did everybody finish? Finish, finish. Yes, not yet. There is, um, let me see. Ok, so, ideas like this, más, más o menos ideas así como las que les he escrito, son las que pueden elaborar también. There is a runabout, for example, there is a runabout in front of my job. My job is two blocks from the closed store, right? So, either or, ideas así son las que pueden elaborar. Got it? Yes. In the meantime, I'm gonna call the attendance. So for the ones who are present tonight, I have contacted the others, but they haven't responded to me. So I don't know what has happened. Alba, Alba Janet Lopez Avalos. Present teacher. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present. Delmi Isabel Dera Salguero. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Elmer Reemberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana González Campos. Iris, Iris Leticia Hernández Ventura. 
no ser Néstor Mezquita Bautista? Josué David Vigil Márquez. Juan Diego López Palacios. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Okay. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher, present. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Eh, disculpe que tengo problemas, no me agarra la cámara y se oye como entrecortado. Ahorita okay. sí estoy escuchando bien. Ok. Mérida. Pero aquí estamos. Okay. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benítez. Natanael, Natanael Rivera Romero. Present. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present. Thank you very much. En Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Thank you very much. Cecia Gemima Pérez Sidios. Present. Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Néstor Ariel Garzona Asencio. Janet Altagracia Márquez Ramírez. Excelente. Nice. Did you finish your examples? ¿Finalizaron ya sus ejemplos? Yes, teacher. Yes, ok. Can you share them with me? ¿Me los comparten, por favor? Ajá. There is a school next to my job. There is a school next to my job. Excellent. Very good. Yes. Nice. Thank you. Another example. Otro ejemplo. Another example that you have. Me to share. Okay. My job is my job is next to the next door the Burger King restaurant in front ah no pardon across from of Plaza Mundo. Across from Plaza Mundo. Okay. Nice. Thank you. Thank you. Excellent. Excellent, excellent. Uh, let me see. Alba, Janet, uh -huh. we listen to you. Um, the church is in front of my house. Okay, very good. Excellent, Alba. Thank you very much. Another person, somebody else, alguien más? Yo, teacher. Okay, Marco. Uh, my job is between uh, Colegio Maya and World Vision. Ah, okay. Very good, nice. Excellent example, muy bien. Super example, así es. Very good, very, very good, right? So these are the ideas you have written in here. Um, there is a runabout in front of my job. My job is two blocks from the clothes store. Mi trabajo está a dos cuadras de. And then you say other, well, another actually city place, right? Very good. Perfect. Muy bien. So, uh, please share with me and with the class what vocabulary did you learn last class? That means yesterday. ¿Qué vocabulario estudiaron y eh, aprendieron la clase de anoche? Whatever vocabulary that you remember, cualquier palabra, recuerden que fue significativa para ustedes, was meaningful for you. Ajá. Uh -huh. Can you Going tell strange. me? Going strange. Ah, ok. Going strange. It uh -huh. is new for me. It's a new okay. for me. Go straight. Go straight. Ah, go straight. Go, go straight. Go. Ok. Thank you, Adonai. Another person, another student. Runabout. Runabout, ok. Runabout, mm -hmm. for example, Plaza Mexico okay. Runabout, Master Runabout, excellent. Thank you. Somebody else, alguien más? Otra palabra? O expresión que fue eh, nueva para ustedes aprender anoche? 
For me, go straight. Okay, very good. Muy bien. Excellent. Nice, nice, nice. Super. Muy bien. Excellent. Very, very good. So, um, well, we're going to introduce the topic of today. Esta es parte del tema que tenemos para esta noche. There is and there are. Una vez más, los invito a escuchar activamente con atención e intención. Eh, my explanation about this, right? Mi explicación sobre esto. Luego compartimos dudas o socializamos preguntas, eh, examples, ejemplos, y les doy el tiempo necesario para que ustedes escriban, ¿verdad? Si sí lo consideran conveniente. Entonces tenemos esas dos estructuras, there is and there are. Y in general, we use there is and there are to talk about quantities, right? Um, that is how we use it. En general, utilizamos there is and there are to express or to point out, for example, quantities. Esa sería mi explicación inicial para ustedes. We use the reason there are to point out quantities. Utilizamos las expresiones there is and there are para enfatizar, para acentuar, para remarcar, para hacer énfasis en cantidades. Cantidades representadas en singular and plural. Cantidades representadas en lo singular y en lo plural, right? So that is what we use for, uh, we use actually the reason that are for, right? To express this. Así es como usamos the reason that are para expresar eso en concreto, right? Es para expresar, para... Um, eh, denotar, enfatizar cantidades eh, singulares y plurales. Entonces, there is, there is is singular. And we say, there is a ball under the table. Hay una mesa, hay una pelota, un balón bajo la mesa. There is a ball under the table. There is singular. There is a cat under the table or on the table. There is, um, there is a banana in the fruit basket, for example, right? There is a banana, there is a pizza, there is a lemon, there is soda. So I focus on using a in the, the noun, right? A lemon, a banana. A soda, a pizza, and I use there is, there is, there is. So there is is gonna be for describing singularity, para escribir cosas en forma singular. There is, there are. On the other hand, is different because we use there are to express, to express, and to talk about plural form, plural. For example, there are. Bananas. Listen to that emphasis on the on the letter S. Bananas. Because a banana is just one. But when I say bananas, it can be two, three, four, five, or more, right? So that is plural. I am talking about the plural, more than one. Más de uno, more than one, right? So I say there are two balls under the table. If you see, we have them in here. The two uh, balls, right? We have number one in here, one. And we also have, um, let me see, where is it? And we have two, right? One and two. There are two balls under the table. And that's all, that's how we say it, right? Because we're talking about plurals, más de uno. Nos estamos enfocando, estamos hablando sobre más de uno, more than one. Is this information clear to you? ¿Está clara esta información para usted? Is it clear? Yes, teacher, it's clear. Yeah? Yes, teacher. Okay, so that is the difference between there is and there are. 
Elaboreme dos ejemplos utilizando there is en dos ejemplos, two examples using there are in your notebook, please. Please, please, please. Let me see. I don't. Ah. Can you see my presentation? I cannot see it. Pueden ver mi presentación, perdón. Yo no la puedo ver. Yes, teacher. I see. Les aparece como que estoy hey. proyectando. Es que a mí no me aparece yes. como si estuviera proyectando. Yes, yes teacher. Yes, teacher. Ah. Bueno. Bueno, no sé, ya me asusté porque desde el inicio no me aparecía la presentación y por eso me tardé un poquitito en arrancar porque no me aparecía y ahora otra vez. Mm. Anyways, then. Ok, once you finish, you let me know, please. Una vez finalicen, me dejan saber. Luego seguimos revisando. Teacher, solo serían dos ejemplos. Uno yeah. con there is y otro con there are. Exactly. Perdón. Two okay. are going to be there is and two there are. Finish. Okay. Yes. Okay. ¿Puedo decir los míos? Please. There is a TV in my room. There are two TV in my house. Okay. There are two TVs. TVs in my house. In my yes. house. Okay. Thank you very much. Somebody else. Ah, alguien más? Me. Somebody else? Me, teacher. Okay, Patricia. There is my car. There are five students. There is my car. There are five students, right? That is correct. Yes, very good. Estos serían los ejemplos que ustedes han colocado. Muy bien. Uh, no sé si alguien más desea compartir sus ejemplos de todos los demás que están en la videoconferencia. Ajá. Yo, teacher. Okay. Roxana. There is, is my book under the table. There is a book under the table. Okay, very good. Yes, there is my there, notebook, my book under the table. Mm -hmm. There are uh, three pencils uh, between the table and chair. Okay, yeah. Excellent. Very good. Thank you. Thank you very much. Yes. I like it. Muy bien. Excellent. Very, very good. So, um, nice. Those are the examples, right? There is, there are. There is, um, there is a student. There are students, right? There is a computer. There are computers. That's how you actually say it, right? There is a computer, there are computers. And that's how it comes. Nice. So, um, para este sí, lo voy a dejar que copien los dos, tres, cuatro, cinco, seis ejemplos que están ahí, porque si sí es necesario que los Eh, tenga la mano antes de explicar. Sí. So.
Teacher, I have a question. Yes, Adonai. Uh, is correct, say, for example, there is a computer in front of me. It's correct. Ah. Ya, se, ya se me adelantó con una de las actividades. <risa> de Sorry. hecho, una de las actividades es combinar esto con las prepositions que vimos ayer. Uh -huh. Yes, nice. Sorry, teacher. Nice. No, 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 no hay problema. Todo lo contrario. Me, me gusta mucho eso. De hecho, les estoy preparando un pequeño examencito diagnóstico para que, en que no es nota. Y es opcional que ustedes lo tomen, pero es para que ustedes vean cuánto ha progresado su inglés en estas 20 sesiones, ¿ok? Entonces, todavía lo estoy construyendo y se lo voy a compartir y usted lo va a poder desarrollar a la hora que usted quiera. Solo lo va a desarrollar una sola vez, ¿ok? Y va a ver, poder ver su nota. Entonces, es un diagnóstico para ver cuánto han, ustedes puedan medir cuánto han mejorado. Cuánto knowledge han adquirido, ¿right? Yes. Nice, 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 nice. Ok, finish. Puedo iniciar ya la explanation. Puedo iniciar la explicación ya. Finish, teacher. Ya. Yeah. O todavía un more, one more minute. Do you need one more minute? Necesitan mm -hmm. un minuto más. One more minute. Ok, Juan Diego. Nice. Sí, es que veo to, lo veo todavía escribiendo, entonces. Ya. Yeah. Okay, I'm gonna start explaining then. There is singular, there is a book on the desk. That is really clear actually, right? So we use it to express singular forms. There is a cat on my house, well, in my house. There is a cell phone on the table. There is an apple on the refrigerator. There are plural, there are books on the desk, right? And then we have there is plus, how do you call this symbol? How do you say signo de, de suma or mass in English? Plus. Así como esa palabra que se escribe plus, pero en realidad no es plus. Ustedes porque ya saben inglés, ahora van a decir plus, ¿verdad? Ya lo van a decir plus. Ah, es que eso le da un plus a tu currículo. No. Ahora van a decir, eso le da un plus. Y la gente se va a quedar así como, uy, este. Pero, o sea, es la manera, ¿verdad? De, de decirlo. Eso se van a decir un plus. ¿Ok? Eh, there is plus uncountable noun. Un sustantivo no contable. There is some milk in the fridge. Fridge. Fridge is a synonym of refrigerator, right? So you say there is some milk in the fridge. Some milk, 
algo de leche. There is some milk on the refrigerator, on the fridge. Because I cannot say one meal, two meals, three meals, no. No, 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 no. I cannot say that. Yo no puedo decir eso. Entonces yo digo algo de leche. O puedo decir en su defecto a carton of meal. Or a bottle of meal. En Estados Unidos, por lo general, venden la leche en unos dispensadores, unos tipo botellitas de cristal largas. Ok. So, there is a bottle of milk. Ahí puedo usar una, esas expresiones de capacidad que ustedes veían cuando estaban pequeños en sus escuelas y colegios, que veían onza, arroba, botella, litro, right? Todo eso. Entonces, there is a bottle of milk. There is some milk. Yes. Nice. Then we have, uh, let me see. There isn't plus a singular noun. For example, there isn't a pen on the table or there is not a pen on the table. There isn't, there is not a pen on the table. There aren't plus plural nouns. There aren't any pens here. No hay lápices aquí. There aren't any pens. There isn't any pen. There isn't a pen. There aren't any pens. There isn't a banana. There aren't bananas. There isn't plus an uncountable noun. There isn't any juice in the fridge. There isn't, there is not any milk in the fridge, right? So you express the things that are not on a place. No soda in the fridge. There isn't any soda in the fridge, in the refrigerator. There isn't any water in the bottle. No hay agua en la botella. No hay. There isn't, right? There isn't. So, así es como ustedes lo escriben. Have I explained myself? Me di a comprender? Have I? Aha. Uh -huh. Yes, sir. Okay, nice. Perfect. Perfect, 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 right? So that's what you say in here. Very good. Nice, nice, nice. So the next one is, there is a cat on the chair. Ya en forma de pregunta, you say, you twist it out. You invert the position of the word there in the auxiliary. There is a cat on the chair. Is there a cat on the chair? There are cats on the sofa. Are there cats on the sofa? Again, there is a cat on the chair. There are cats on the sofa. Are there cats on the sofa? Is there a cat on the chair? So that's how you mix it, right? That's how you say it. Mm -hmm. Yes, that is for a question. Do me a favor, please, in this moment. Yeah. Doubt, dudas. Aha. Uh Tienen -huh. dudas, preguntas. Ok, uh, veo que no hay dudas entonces. Perfecto. Uh, elaborate one example, please, using the negative. One example using negative and one example as a question. One and one. Please. Do it in this moment.
teacher, teacher Kevin. Yes, Nestor. Eh, me, este, me está costando conectarme por, por, por este, la señal de internet. No tengo en la casa ahorita. Este, la ten, te, está malo el internet del teléfono también. Eh, por si se me corta, no sé cómo podríamos hacer el, para ver yo el video grabado y, y tomar la clase. Ok, yeah, uh, I've been here. Eh, y bueno, como usted ya sabe, también está en lo de la plataforma, pero gracias por hacer el esfuerzo de estar lo más que se pueda, aun cuando sí. está lo de la conexión. Okay. ok. Sí, sí, por si se me corta. Es más, okay. este, como trabajo en la alcaldía, a veces okay. aparecen emergencias y entonces se me. No problem. Uh -huh. Nice. Igual, teacher, hay partes que no le entiendo porque se escucha bien como entrecortado. Y sí, no. igual cortado. Ok, ok, nice. No problem. I understand. Uh -huh. Sí, no hay problema, yo comprendo. Uh -huh. Gracias. Y les agradezco el esfuerzo de estar. Sí. Nice. Ok, so me indican los demás si ya finalizaron su ejemplo, please, todos. Uh, if you finish your example, your examples. Uh -huh. It's just one, right? For, uh, one for question more. and one negative. Uh -huh. oh, okay. Thank you, Juan Diego. Thank you, Patricia. Very good. Thank you very much. So, time for checking. Uh, Patricia, one example, please. You decide. Um, you decide if you want to do it negative or question, please, Patricia. There is a big dog in my house. Uh, there aren't the reports in my desk. There aren't any, any reports or reports. There aren't reports. any reports on my report. Reports in my desk. Okay. On my desk. On. On my desk. On my desk. That is correct. Thank you very much. Uh, Juan Diego, your example, please. Um, there is a notebook on the table. 
Is there a notebook on the table? Is there a notebook on the table? That is correct. And then I respond to you. Yes, there is or no, there isn't, right? Either or. Right. Okay. Okay. Nice. Uh, somebody else, Alba, Roxana, Natanael, Linda, Cecia, Grecia, yeah, Mayra. Uh -huh. um, there aren't apples on the, ta on the table. Correct, there aren't any apples on the table. Sí. Y la de question, are there chocolates? In the fridge. Are there chocolates in the fridge? Okay. Very good. Yeah. Nice exam. Thank you. Somebody else? Uh, Alguien más que se compartir sus ejemplos? Somebody else who wants to share his or her examples? Teacher. Nestor? Me? Okay. Uh, there is uh, some. No, there are some eggs in the fridge. There are some eggs in the fridge. Okay, correct. Uh, are there are there uh, some water in the fridge? Okay. Is there some water? Is there? Uh -huh. Is there is there some water in the fridge? Some water in the fridge. Yeah, because water is a liquid, and the liquids are not countable. They are uncountable. That means you cannot say one water, two waters. Yes, I, uh -huh. yeah, I, I mean. Okay. Very good. Excellent. Nice. Thank you very much. Very good. Super. Muy bien. How many plural noun are there? How many students are there in your class? How many students are there in your class? There are 14 students in my class right now. Rita. Yes. How many? How many? I don't know. How many, let me see, um, how many dogs are there in your house? ¿Cuántos cachorros, cuántos perros hay en su casa? How many dogs are there in your house? There are or there is, uh -huh. uh -huh. There is anything, there is not any, okay. Another example. There are two dogs in my house. There are two dogs in my house, okay. Nice, Cecia. How many animals are there in your house? There are one dog in my house. There is. Uh -huh. And yes, there is. Uh -huh. Remember, because there when is. you say, mm -hmm. because when you say one dog, you are referring to something singular, right? Singular. Okay. That is correct. That is totally, totally correct. Uh, how many days are there in February? ¿Cuántos días hay en febrero? How many are there in February? There are 29. There are 29. Okay, that's correct. Somebody else? Yes, this is here. Okay. 28 or 29? February. Depending teacher. Depending teacher. In year, uh, how do you say this? Yes, um, is 29. Live year, live year, año bisiesto, right? Live year, live year. También ese, esa misma palabra tiene dos significados. El otro significado de esa palabra 
es también su uso como para referirnos a años sabáticos. Por ejemplo, Debbie wants to have a leap year. Debbie quiere tener un año sabático. O sea, no trabajar, yes, no please. estudiar. Ah, ok. <ríe> ok. So, like that, right? Ajá. Creo que todos queremos eso. <ríe> so, eh, that is, right? Uh -huh. Leap year. Entonces van los dos significados ahí. Año bisiesto. Yeah. ¿Saben que es un año bisiesto, verdad? Yo sé que sí. ¿Qué es un año bisiesto? A ver, cuéntenme. Cuando febrero trae 29 días. Ok, ahí vamos, linda. Es correcto. Cuando febrero trae 29 días. Porque en lugar de ser 365, son 300. 366. Exactly. Thank you, Luz Verónica. There are 366. En 66, right? Casi nada, casi nada, por 29. Ok, ok, wow. Ajá. Ya. Yeah. 366. Ahí se los puse en el chat. En números, ¿cómo sería? 366, right? Very good. So, is it clear the meaning of How many for this, for referring to this? ¿Está claro el uso de how many para referirnos a esto? Is it clear? ¿Está claro? Sí. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Nice, nice, nice. Muy bien. Contractions. There's, there is. There's, there is. There's not, there is not, there's not, or there isn't, there's not. La manera más común es la tercera, esta que está acá. Permítanme si las marco. Uh, esa es la manera más común de hecho. Y es la más, quizás por ser la más común se toma como que la más apropiada, ¿verdad? Ambas son correctas, pero yo me voy también siempre por eso. There isn't, right? There isn't. Any jobs in El Salvador, right? Just to give an idea. There aren't, in that case, there aren't any jobs in El Salvador. Mm -hmm. Very good. Nice. Super. Muy bien. Uh -huh. And there aren't, right? There aren't is there are not. Tell you, right? There isn't, there aren't. Nice. Excellent. So we have this conversation, please. Can I have two students practicing? Puedo tener a dos estudiantes que quieran practicar esta conversación. Like, Yo it. Juan Diego en uh, Marco y luego coloco a Debbie con uno más. What more? Yo teacher. Okay. 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 Nestor. Perfect. Okay. So Juan Diego and Marco. Go ahead. You can be no. Will. Okay. Juan, Diego, Jose, Juan Jose is Will. It's Will. Okay, okay, okay. No problem. Okay. Okay. Um, hello. Can you help me? Uh, where is the Melbourne Bull? I don't live here. Uh, where is the Melbourne building? Melbourne building. Melbourne building. Building, uh -huh. I don't live here. Don't worry. There are four build, building. Which one do you need? Buildings. Buildings. Uh-huh. A girl told me to go to the building on Main Street. I know. I know it. Down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Yeah. Bye bye. Exactly. Very good. Yeah. Mm -hmm. There are, I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Uh, Debbie, you are Tania and 
Ariel, you are Will. Okay. Me, teacher. Thanks. Okay. Hello, can you help me? What is the member building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Uh, a girl told me to go to the building on Main Street. I know that it's down the street on the left side. I have to ask you something else. Is there a training center? There are lots of training centers of the building between me and King Street. I have some interviews there. Thanks. Thank you. Thank you again. Bye bye. Excellent. Yes. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Then I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Right? Excellent. So as you can see, these are the best examples of there is and there are for affirmatives and for questions, right? So we have the two examples of there. Very good. Are there any questions about this conversation between Will and Tanya? Uh, are we having questions? Tenemos dudas con respecto a esta conversación que tenemos acá? Are there questions? What's the main building? Building. Well, the building is like this structure that you have in the city. For example, Telefonica building, that is one, right? Oh. Uh -huh. When you go you around. Refer corporate. Exactly. Like that. Uh -huh. oh, exactly. Yes. For oh, example, for example, when you go, uh -huh. when you go around Salvador del Mundo, right? When you oh, pass yeah. by over, well, when you pass by the runabout Salvador del Mundo, you see many buildings, right? That yeah. are surrounding that place, that are surrounding that location in there, right? Building, excellent. Another question, students? Otra pregunta? Is there any other question? Yes, no? Mm -hmm. That's it. Everything clear? So claro, okay. Nice. Very good. Perfect, perfect, perfect. Please do me a favor. One minute for you to scan this video. Uh, this video. <laughs> this um, image, please. Tienen un minuto para escanear, para ver. O sea, escanear quiere decir visualizar. Para que visualicen para que vean con claridad este diagrama que tenemos acá, este dibujo y todos los objetos que tiene. Un minuto, ahorita véanlo, véanlo, no me pregunten todavía. Teacher, ¿cómo se dice tal cosa? Tranquilos, observen, vean, please. One minute.
Ok, one minute, it's over. Ok, nice. Un minuto se ha terminado. Here we go. Ahora sí. Teacher, how do you say? Teacher, what is? Ajá. Vocabulario nuevo acá, por favor. Ninguno, todos lo conocen de acá. Almohadas, teacher. Ah, ok. How do you say almohadas in English? They Pillow. are pillows. Ok. Excellent. Another? El mueble que está ahí por la cama, el grande. Bookcase. Es como librera. Yes. Bookcase. Uh -huh. Another, alguna otra? Teacher, how do you say um, persiana? How do you say? Eh, creo que son las persianas, creo que se le llaman. Las la, la que están en la ventana. Ah, uh, yes. Ajá. Uh -huh. Lines. Thank you. El mueble donde está la laptop. Ok, uh, voy. Solo Juan Diego no le escuché su pregunta, no le entendí. Ah, el. el suelo. El, el, perdón, el. El suelo, el piso. El suelo. O tiene otro significado. El suelo. Sí, the floor o se le dice. Floor. Ajá. Floor. Uh -huh. Eso es lo que se utiliza. No hay otra. No, 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 no. Así sería. Ah, okay. Floor. Ya. Yeah. Okay. Uh -huh. Alguien alfombra. me preguntaba. Ajá. La alfombra que está ahí en el piso. La alfombra. Carpet. Eso sería. Carpet. Alguien me preguntaba por el mueble de la computadora, creo. No sé si lo respondí. Yeah, so... Yo me pregunté. No. Ah, ok. Grecia. Ok. Uh, that is, in this case, desk. Eso sería un desk. Uh -huh. Teacher, el cesto, de la basura, el cesto de la basura y el, y el cesto de la ropa sucia. Ok. Por aquí se lo voy a colocar. Trash bucket, right? Ese sería para cesto de la basura. Mm -hmm. Y para el cesto de la ropa sería clothes bucket. Cesto para la ropa. Nice. Clothes bucket. Another. Eso que es a la par como de la laptop, una bocina o no sé qué es. How do you say bocina? Ah, sí, bocina. How do you say bocina in English? Speaker. Mm -hmm. That's how you say it. Y la mesita de noche, ¿cómo se dice? La, perdón. <laughs> la mesita de donde está encima la lámpara. Ah, ya. Yeah. That is a drawer. Aquí se lo voy a colocar, pero es eso. Drawer. El drawer es esto. Pues. How do you say cobija? How do you say? Cobija. cobija. Yes. Blanket. How do you say ventilador? Ventilador. Pan. Pan. Teacher, perdón, teacher Kevin, pero yo he escuchado que la gente dice ventilator. Sí, pero el ventilator es un ventilator de un carro. Un ventilador de un carro, un ventilator, que es una parte, ¿verdad? Un repuesto, creo yo. ¿Sí? Yes, yeah. right. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese sería pan. Pan, pan. Ok. Nice. Excelente. You have the vocabulary. Ya tienen el vocabulario, ¿verdad? Yes. So, complétenlo, por favor, usando prepositions 
No, there is and there are. No, solo prepositions. The computer, the laptop is in front of, the pillows are. Usen toda su creatividad. Ok. Yes. Ah, pero, perdón, 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 perdón. Stop. Alto. Alto. Todavía no. Permítanme. Nice. Ahora sí. Pueden revisar su chat, please. Pueden revisar su chat, todos. Ya les cayó la imagen que les acabo de enviar en estos momentos. ¿Sí? ¿No? No, no teacher. No. no, teacher. No. No, teacher. Ok. No, teacher. Ok, ok, ok. Nice. Ok, todavía no. Ok, so, give me a second. Regálenme un segundo nada más. Para podérselas compartir, please. Ajá. Ok, ahí tienen ya, por favor, en su, en su chat, la imagen. Sí, perfecto. Ahí la pueden descargar para que la guarden, para que se la queden ustedes. Okay? Nice. So, awesome. Eh, eso lo van a trabajar en grupos, entonces ustedes van a dar sus ideas con los compañeros. Lo discuten, por favor, discuss, ahí es donde van a utilizar todos los ejemplos, van a crear ejemplos entre todos. Háganlo en este momento, please, do it in this moment, please, ahí vaya la invite, ahí vaya la invitación. Please, please, please. ayudar a, a yo les voy a ayudar a, a este a, a decir algunas oraciones por ejemplo the light bulb is over over uh, on the ceiling over the ceiling the fan is over the ceiling ¿Alguien podría dar una, un ejemplo? Yo puedo decir una. Eh, Hola. Ah, perdón. Diga, diga usted, Alba. Después voy yo. Um, there is pants on my bed. Mm. 
Ok. Eh, ¿Puedo decir? There is bed between bookcase and drawer. Okay, teacher. Okay. The drawer. Okay. Okay, teacher. Sí, van compartiendo un ejemplo cada uno, please. Uh, y luego vamos revisando. Solo sería el artículo, no hay que poner la palabra di, algo así, escuché. No, sé si no, 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 eso era por algo que Debbie había eh, en su ejemplo. Ah, no, 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 sí, la estructura the, es la misma. Sí, yo tengo, por ejemplo, uno, the speaker eh, is on the table, in this desk. This what, sorry, desde el inicio, this. The speaker. Speaker, ah, is, the speaker. The speaker is, in, is on the desk. On the desk. Okay, muy bien. The speaker is on the desk. Nice. Los demás, otros ejemplos, por favor. Eh, Recuérdense que es ustedes practicando. Okay. Ya regreso. Tengo que monitorear los, los demás grupos. So, practice, please. Mm, que ustedes den ejemplos. De eso se trata todo. ¿no? no tanto de si están bien o están mal. Eh, eso lo hago yo después. No se preocupen. Ahorita solo proporcionenme ejemplos. Nos repartimos el trabajo, teacher. Y ahorita estamos escribiendo, estamos haciéndolo. No voy a pensar que no estamos hablando. Create, create our examples in this moment. Teacher, no pudimos abrir la imagen, no tenemos el tool. Hello, teacher. No la escuchamos. Ah, ok. Ah, pues sí, es la misma imagen. Ajá. Yo puse Dilam. Is on the desk and the next to the speaker. And then puso otra idea. Um, I have the red book is on the floor, front of boots. The puse the books are in the floor between of the bed and Claudia's book. Alguien más puso otra cosa. The last one, can you repeat? I don't hear you. Que si no se le escucha a Juan Diego. Y no se puede repetir la última. The books, the books are in the floor between of the bed and Claudia's bucket. Between the bucket. 
Ah, at the wood and close bucket. You say between of the verb and close between. Okay. Enter. Okay. The verb and close bucket. Bucket. Alguien más puso otra cosa. Um, the lamp is on the drawer in front of boots. Porque yo estaba hablando de la lámpara del escritorio, <risa> no de la de mesa de noche. <risa> ah, no, no, yo estaba dando otro, otro ejemplo. Ajá. Ah, Por la eso. Es, que está en el drawer. Yo puse la de lamp y son de dark. Estaba hablando de, de la. De, de la otra lámpara. Ajá, pero hay dos lámparas. Ajá, al de left, good speaker. Por eso estaba, ajá, la localización de la lámpara que yo estaba hablando, le dio la parte del el speaker yeah. de la bocina. Pero, como, como dijo, a la par del speaker. The next to the next to, next to, next to the speaker. The speaker. Ah, ok. Yes. Yo puse the bed is next to of the bookcase. De vez. De vez. Ah, de vez. Es next to the bookcase. De ver el nombre de los libros. El librero. Ah, hello, hi. <ríe> ah, hi. Me tengo que salir para poder ir a monitorear otro grupo, pero. Ok. Pero eso implica de que voy a dejar de, de proyectar. No yes. voy a estar proyectando. No problem, no problem. Ah, teacher, permítame, ya le doy una captura. Ah, vaya. No. Lo voy a... Ok, ok, gracias. Le doy el relevo entonces. Okay. Patricia. Entonces, ¿cómo sería, David? Blanket. There is on the blanket. Sí, es encima de la sábana, ¿verdad? Ajá, uh -huh. uh -huh. sí. No, blanket significa cobija, frazada. Sí, por eso el celular está encima de la, de la cobija. Sí. Uh -huh. Chit, chit, en sábana. Yes, teacher. Yes, sheet is sabana. Sí, es correcto, Néstor, pero blanket viene siendo lo mismo. Es solo, solo son sinónimos, en realidad. Uh -huh. Ok. Yeah. Nice. Uh, voy a mover a algunos de ustedes y voy a traer a otros de otras salas para que practiquen todos con todo, ¿verdad? Nice. Ok. Mm, let me see. Y lo cambio por. Uh, let me see. There we are. Ahí estamos. Bien. Eh, hice un pequeño cambio. Les retiré. Um, Néstor, pero les traigo aquí a, a, a Adonai, ¿ok? Yes, for you to practice with him. Ajá, integren a Adonai, please. Yes, 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 yes. Ajá. So, practice, please, practiquen. Practice, practice, please. 
-huh. Y les envío también a Linda. Ok. Linda. Hola. Ok. Linda, hello. 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 Ahí está. Bien. Nice. Ahí está. Sí. Perfecto. Nice. Ahí está. Entonces les dejo aquí a Marco y Linda. Practiquen, por favor, con Debbie, Mayra y Alba. Y Natanael. Okay. Okay. No lo he escuchado mucho ahora, pero sé que aquí está. Ok. Nice. Eh, ok. Eh, no sé. ¿Quieren comienzo yo con mis ejemplos? Ok. Uh, nosotros nos habíamos dividido el trabajo en, el, en la sala anterior, pero sé que no los hice todos. <ríe> Van a dispensar. Eh, ok. Mis ejemplos are The speaker is on the table. The desk is in front of the bed. The trash bucket is next to the desk. The carpet is on the floor. Solo es ejemplo, Is. No sé si me entendieron. Yo, yo hice esa, ajá, solo tres. Sí, con Linda estuvimos en la otra sala. Solo. <laughs> um, voy con los míos. Yo hice, the cell phone is on the bed, the fan is on the room, the drowner is next to the bed. Teacher, una consulta. Está por ahí, ¿verdad? Hola, no, yo creo que ya se fue. Oh, no, yo no, lo no. veo ahí. Ah. ah, sí, ahí se ve, pero no, no, no. Ah. O oh, no sé, Adana, ¿y si usted sabe cómo se dice calcetín en inglés? Eso iba a preguntar yo también. <risa> yo tenía una, pero no sé si está bien. Yo iba a decir, eh, the wash is... Yes. Next to the bed or oh, between the there is a ball on the floor. On the floor. Between the trash bucket and the bed. Um teacher, can can you help us? How to say ball? Of basket or is wrong? Huh? The basket se dice tal cual basketball. No es solo referencia, se puede hacer referencia al balón como tal o al deporte. O sea que. Decimos soccer ball, tenis ball, balón de tenis o balón yeah. de fútbol, y queremos decir basketball ball, pero no, lo correcto es de una sola vez basketball. Mm. Okay. Pelota de para canastas, right? Yes. Oh, okay. Okay, mm -hmm. There is a headset, headset uh, on the floor. Uh -huh. mm -hmm. Box on the floor, close to, uh, next to the chair. Next to the chair. There is uh, on the floor, in front, carpet. There is a door in the room. There are windows in the window. Oh, 
door. What is that door? What is uh, yeah? What is door? Door is, is puerta. La puerta. Ah, door. Mm -hmm. ah. Door. <laughs> Sorry, I, I confused. Si yo quiero decir que hay dos pinturas en el cuarto, pero and there uh, are two there are pictures. Two pictures. Eh, ¿Cómo dijo que se tenía que pronunciar blink, blink, ventana? No, window en ventana, ¿verdad? Blinds es persiana. Es la persiana, sí. Pero en este caso, como el un sí sería ventana, podríamos decir, the window. Sí. The window is, is next to uh, book, bookcase. Book, a la parte bookcase. de la bookcase. Bookcase. Uh, yes, teacher. Yes, teacher. Entonces sería, ¿verdad? The window is next. 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 Okay. next. To the book, the book, uh -huh. the window is next. El teacher quiere hablar. Ah, okay. Thank you. Can you listen to me? Yeah, yes, yes. Uh, okay, nice, perfect. Eh, sería blinds. La pronunciación de esta palabra es blinds. Uh -huh. Lines. Entonces usted puede decir there are windows next to the next to the bookcase. There are blinds on the in windows. Front of, in front of the bed. Or in front of the bed. Uh -huh. Yes. Got it? No sé si así está más claro. Blinds. Sorry? Blinds. Blinds, blinds, ajá, blinds, así sería, correcto, blinds, excellent, nice, un minuto más y con eso terminamos la práctica de, de este ejercicio, please, alguien, quien, quien, quien no he escuchado a Natanael y a Linda esta noche con los ejemplos, ajá, no sé si los demás sí, Sí, pero, pero yo no. Natanael creo que tiene problemas, pero sí estuvo escribiendo ahí. Bien. Lo escribió ah, okay. en el chat. Ah, sí. okay, 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 okay. No tiene problemas. No, yo sé que él siempre participa, sí. Solo que hoy no le escuché. Alba. Yes. Albita. Yes, teacher. Nice, excellent. Eh, Todos entonces practicaron. Sí, verdad. No, sí, yes, yo sé que teacher. ustedes sí practican, sí. les gusta practicar. Excellent, bien. Entonces vamos a regresar a la sala principal. Uh -huh. Yes. Sí. Nice, very good. Uh, cinco, I need cinco voluntarios. Necesito cinco voluntarios que me eh, regalen un ejemplo cada uno de todos los que han hecho. Gracias, Juan Diego. Gracias, Debbie. Gracias, Roxana. Muchas gracias, Patricia. Y muchas gracias, Alba y Anet. Y también, Linda. Seis, entonces. Muchas gracias. Uh, siete, Luz Verónica. Muchas gracias por levantar la mano también y voluntariarse. Ok, los escucho. Gracias. Me encanta que tengan esa, ese fervor de participar. No, les, no los limito. Adelante. Por ejemplo, por ejemplo, the, book, the bookcase is the next to the next to the bed. Next to, eliminate the. 
the, the uh -huh. next to next the, to the next to bed next, next to the bed uh -huh. next to the bed okay okay teacher um there are two pillows on the bed on the bed okay thank you uh, the drowner is next to the bed the drawer is next to the bed. Uh-huh. Is there a cell phone on the bed? There is a cell phone on the bed, okay. There oh, is bed. Perdón. Uh-huh. Sí, Gadev. Sí. Yeah. <laughs> There is a bed between bootcase and the drawer. Between the bootcase and the drawer. Okay, very good. Nice. Thank you. There are two blinds on the window. On the window. Uh, just repeat, Alba. Blinds. Blinds. Blinds on the window. Blinds on the window. Thank you. Mm -hmm. Ajá, so, solo falta de usted que nos regale su ejemplo, estimada. Yes. Luz, Verónica. Yo tengo uno, pero no sé si estará bien. Eh, ahí me ayuda. Okay, Mayra. Eh, sí, the bed is under the fan. Ok, the bed is under the... The fan. Under the fan, eh, El okay. ventilador de techo, no sé si lo pronuncie bien. Ok, ya, yeah. under the fan. Okay. The bed is under the fan. Ok, very good. The bed is under the fan. Under the fan, ok. Excelente, muy bien. Sí, así es correcto. Esos son los ejemplos que ustedes escriben. Very, very good. Nice. So, uh, let's move on. Yes, Mayra. No, ajá. Huh? No, okay, nice. Excellent, muy bien, students. Thank you very much. Uh, nice. So this was the practice, right? Solo realizamos un pequeño ejercicio del libro y ese sería como el, 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 el final part, right? Para esta noche. Final part for, for tonight. Uh, please, can you see my book right now? Pueden ver mi manual? Pueden ver mi manual ya? No, teacher. Uy, but I am sharing, I guess. Um, now, ahora? No, teacher. Oh, oh. Mm. Yeah, teacher. Now, yes? Yes. Okay, perfect. Yes. Bien. So, completed, please. Algo que habíamos trabajado y que estaba bien, fácil, super clear. On, in, at, pero esta vez no para time. La vez anterior lo vimos para time. Esto es para um, places, right? Para lugares. Entonces, completen con on, in, and at, please. Estas seis ideas. Six ideas. Then we check together. We revise together.
Well, I think uh, we have a question. Juan Diego, your uh, question? With the letter, uh, no, sorry, with the number six. Mm, I couldn't listen to you very well. No lo logré escuchar muy bien. Una vez más. No lo puedo escuchar ahorita. No sé cómo va con el problema. In the chat. Type it on the chat. Okay. Now the chat works. Ahora sí me funciona el chat. El chat. Did you finish, students? Finalizamos? Did everyone finish? Yeah? Yes, teacher. Okay. Okay, finish class. Finish, finish. Yes, teacher. Okay, so let's check together if you don't mind. Let's see, let's check together. <laughs> um, I work in the bank that is First Avenue and Barrios Street. On. On. Mm. On. Their factory is located La Libertad. In. In. We see you training room for the cafeteria. In. 
No. Uh -uh. At. We see you. At. 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 Right. At. We see you at the training room. Or. In the cafeteria. In the cafeteria. In the cafeteria. In. Okay. Anna works in the company that is found. In. 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 In town. My relatives go to the mall that is Roosevelt on. Street. On. Mm. On Roosevelt Street. <laughs> Tell him that we are at the meeting room with everybody. Para mí es a completa teacher. Yes. Uh -huh. uh -huh. ¿Todos opinan lo mismo? Uh -huh. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Tiene que ver uh -huh. con lo que Juan Diego decía. That is correct, right? Yes. Nice, nice, nice. Very good students, actually. You have given very good ideas. That is totally correct. Mm -hmm. They are correct. De hecho, están correctas, right? So, muy bien. Super, super, super. Excellent. And now, yes, the final, <laughs> the final um, exercise that we have today. ¿Recuerdan la conversación que practicábamos hace unos minutos? ¿Sí? Ok, todo solo queda responderla. ¿Verdad? Aquí está. Les recomiendo primero que ustedes puedan tener las tres preguntitas y luego respondemos todos juntos. Y ya con eso vamos a cerrar. And we are finishing with that. Ok. Do it, please. Okay, now that you copy the questions, 
answer them, please, using the conversation. We check together and we finish with that part, please. They are related again to there is and there are, right? It's the same sequence, yeah. The same order of the ideas. Using there is and there are. When you finish, you let me know, please. Cuando finalicen, me dejan saber y luego revisamos. Finish, teacher. Okay. Okay, okay. Let's check, let's check together. Mm -hmm. Yes, let's revise together, revisemos juntos, okay? Yes, exactly. So, nice. Uh, number one. Uh, how many Melbourne buildings are there? There are four buildings. Okay. Okay, how many Melbourne buildings are there? There are four buildings. four buildings. Okay, do you all have the same? Yes, teacher. Yes, there are four buildings. Okay, excellent. Where is the building where Will wants to go located? Mm -hmm. Where is the building where Will wants to get located? I don't use the picture. Um, I use, he goes to Main Street. Okay. Mm hmm. Actually, the answer is, bueno, primero quisiera escuchar que tienen los demás. Yo ya tengo la mía, mi respuesta, pero quiero escuchar los demás. What do you have in there? Mm -hmm. Okay. 
Aha. I have to share the building on Main Street. On Main Street. On Main Street. Okay. Main Street. Yes. Yeah. Mm -hmm. Yes. Aha. Tiene que ver con lo bueno. Es lo que también mencionaba Juan Diego, right? Mm -hmm. The building is on Main Street, right? That's how it goes. Así va. Excellent. Nice. And number three, how many training centers are there? Where are they? There are? There are a lot of training centers. Between Main and King Street. Mm -hmm. On the building between it's wing, May, May and King Street. Okay. There are a lot of centers between Main and King Street, right? These are the answers. Excellent. Very good. These are the answers that we have for today. Excellent students. Very, very good. So I want to know, please tell me, what did we practice today? What did you learn today? Uh huh? How to use there is and there are. How to use there is and there are, okay. Another, another thing, can you give me an example? Using there is or there are? There is is singular. There are is plural. Okay. There is a singular, there are plural. Okay. What else? ¿Qué más? What else do you remember? Mm -hmm. To uh, use how many? Okay. Yeah, that is correct. Just to finish, solo para finalizar. Ahora sí. Eh, me regalan un ejemplo, por favor. Alguien que me quiera regalar un ejemplo con your is and there are. There is coffee in the kitchen. There is coffee in the kitchen. Okay, very good. And There is a computer in the desk. Okay, there is a computer in the desk. There are, just one, there are. There are a two story books. There are two bookstores. Bookstores. Mm -hmm. Bookstores. Aha. Uh -huh. Okay. Okay, nice. Excellent. Muy bien. Thank you very much. Eh, recordarles de su tarea de esta noche. Ya vamos finalizando y pues ya solo nos quedan tres sesiones más, tres sesiones que van a pasar así de rápido. La próxima semana las terminamos prácticamente. Ya para el día martes ya tendrían que haber terminado sus tareas, ¿verdad? Hasta la tarea 20, que sería el examen final. Hasta eso, ya para tener listo, ¿verdad? para cerrar con broche de oro el módulo. Uh -huh. Entonces ya así eh, van eh, trabajando, ¿verdad? You, you go, you continue. Entonces Teacher, ya vamos ya. ¿sí? El examen ya está en la plataforma o todavía no, porque yo estaba revisando y, y me abre uno como de cuatro partes, algo así. Ok, sí, sí, ya está habilitado. Uh -huh. De hecho, si lo puede ir resolviendo, yo le recomiendo que lo haga la otra semana. ¿ah? Eh, en el tiempo que debe ser para, o sea, para tener terminar, porque me faltan todavía dos contenidos para que compartir con ustedes, pero ya vamos finalizando sienten a comparación, bueno haciendo recapitulación desde la clase número uno hasta ahorita, sienten que han aprendido yes, teacher. ha valido la pena la desvelada yes 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 ajá cuando terminemos el ¿Sí? módulo, Ajá. ¿podemos seguir consultándonos las clases o en algún momento se borra? 
¿Me puedes seguir consultando las? Podemos seguir consultando las clases del módulo o se borran. Ah, todavía le queda un espacio de tiempo, como una o dos semanas todavía más para consultar ese material. Ajá. Ok. Ok. okay. Ya, yeah, sí. There is that time. Todavía queda ese tiempo. Ok. Excellent. More questions? ¿Alguna otra duda más? More questions? Yes? No? No? Ok, bien. Eh, gracias por atender al llamado de estar en la sesión. Eh, me hicieron falta algunos. Yo les escribí, pero no me contestaron algunos. Eh, ya vamos terminando. Recuérdense que tienen que tener un porcentaje alto en asistencia de Insafor. ¿Verdad? Que tiene que pasar por lo menos al 90%, 100%. Es lo ideal. Eh, y ya vamos ya en lo último prácticamente. Ya. En lo último, después del módulo les quedan ciertos días de, de descanso, ¿verdad? Antes de que inicie el módulo 2, entonces démosle. Let's do it. Ya es poco, okay. poco, poco lo que falta, ¿ok? okay. Este, ¿Qué son tres clasecitas? Rapidito pasa. Right. Excellent. Ok, so thank you very much. Happy weekend, feliz fin de semana. Descansen y nos vemos el lunes. Ya, yeah. para nuestra okay. última Good semana. Good night, Kevin. Bye. Good night. Good night. Nice Bye. Have a nice weekend. Nice weekend to you too. Bye. Take care. Good night, teacher. Good night, Nestor. Bye bye, Ariel. Take care. Okay, so in today's class we practiced, um, well, we had a review of the prepositions of place, but the main topic for today was uh, there is and there are, right? So we practice uh, like, I don't know, what can I tell you? We practice like the, the essential part, right? of the structures, the reason there are, and we said that we use there is for singular forms and we use there are for plural forms. So that is like the difference between one and another, right? The reason there are. I think that uh, it's a little bit difficult at the beginning because you need to know the plural and the singular forms of the noun, right? But in general, it was good. For example, in here, we have different singular and plural forms. We have boots. Uh, we have book that is singular, and we have boots that are plural, right? Uh, I forgot to tell you that there was Miriam's uh, tutoring, 10 minutes tutoring, but Miriam has not connected. So uh, there. that's why she is, um, absent today and that that is why I am developing these minutes right to refresh to reinforce what we started today so um, as I was telling you we have singular and plural nouns like for example headphones headphones that is uh, plural we have chair a chair that is going to be singular we have a bed a bed is singular again Pillows, pillows are plural. Yeah, that's how it is. Books, books are plural too. <clears throat> we also have, <clears throat> I'm sorry. We also have a, like the combination of this with the prepositions, right? To give you an example. There are some books in front of the bed. There are some posters on the wall. There is a laptop on the desk. There are some boots or there are two boots or a pair of boots on the floor. That's how we say it. There is a backpack. There is a backpack on the floor. Well, there is a backpack on the carpet, right? 
there is a door next to the drawer. So we have that combination of there is and there are plus the prepositions, right? We put them together, we combine them together. Yes. And um, I gave to the students some vocabulary that they were supposed to, to use, right? In this conversation, for example, we practice the conversation of Tanya and Will, and they were describing, right, the places to go, uh, well, the quantity, actually, right, of buildings, because they were, well, Will was looking for building, and uh, he had singular and plural nouns to describe them, for example, there are four training centers, there is a building, there are four buildings on Main Street. So having that combination of there is and there are in the prepositions, you put it together, that's how it goes, right? Very good. Uh, let me give you one, ex one idea, please. A let me see. Um, Please do me a favor in this moment. I'm gonna give you one minute for you to construct one or two examples. You type them on the chat and then we check together, right? The ideas that you have written in there. Okay, very good. You finish your example. I see it in there, right? So basically, that's what we practice today, right? In terms of using the prepositions of place and there is and there are, right? Once again, I motivate you, I encourage you to keep doing your homework because that is going to help you as extra practice, right? A extra practice of the exercises and everything. So you may have it in there. Mm -hmm. Yes, very good. So I just have to wish you a happy weekend. Enjoy your weekend, rest as much as possible and don't forget to practice. So have a good day and bye-bye.